Adobe InDesigner তৃতীয় ক্লাসের তৃতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগত। আজকের ক্লাসে Adobe InDesigner যে বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব তা হলো Working with Color and Transparency Importing Graphics। Working with Color and Transparency Importing Graphics এর যে সব টপিক নিয়ে কথা বলবো তা হলো creating and modifying graphics frames drawing a new graphics frame placing a graphic within an existing frame resizing a graphics frame to crop a graphic placing a graphic without an existing frame placing multiple graphics in a grid of frames Resizing and moving images within frames. Adjusting the space between frames. Adding metadata caption to graphics frames. Placing and linking graphics frames. Modifying and uploading parent child graphics frames. Adding graphics from other programs comparing vector and bitmap graphics managing links to imported files identifying imported images viewing information about linked files showing files in explorer windows or finder mac os updating revised graphics adjusting display quality importing and sizing graphics import size and crop place a graphic into an existing frame and use frame fitting options place a graphic into an existing frame by dropping from the desktop Using Adobe Bridge to import graphics. Working with transparent backgrounds from Photoshop in InDesign. Importing native Adobe graphics files. Working with a Photoshop file with layers. Creating an anchored graphics frame. Adding text wrap to an anchored graphics frame. Importing an illustrator file. Ebung Shorbo Sheshe importing an illustrator file with layers. Amra Adobe InDesign software T open code nilam. Amra create new button click kulam. Ebung print preset theke letter select kulam. Units a inches select kulam. Ebung baki option by default jerakum silo. Sherakum reke create a click kulam. Amra file and nam set kulam class 3.3. Amra prothume nishchit huenibo j workspace t advanced kora atsakina. Amra window manu theke workspace option t select kore. Reset advanced a click kore. Workspace T reset kore nilam. Ekhon amra alo chuna kurbo creating and modifying graphics frames niye. Or thad amra graphics frame ki bhabe toiri korte pari ebong modify korte pari. Amra baam pasher panel theke rectangle frame tool select kurlam jar shortcut F. Ebar amra click and drag kore ekti rectangle nilam. Amra rectangle box copy kore aro tinti rectangle box nilam. Ebong position moto set kore nilam. Amra ekti image file click and drag kore ekti frame 
উপরে নিয়ে আসলাম আমরা রেকট্যাঙ্গল বক্সের উপরে কর্নারে লিঙ্কে ক্লিক করে লিঙ্ক প্যানেল অ্যাক্টিভ করে নিলাম আমরা প্যানেল মেনু থেকে রিভিল ইন এক্সপ্লোরার এ ক্লিক করলে দেখব যে ইমেজ ফাইলটি যেই লোকেশনে ছিল ওই লোকেশনটি ওপেন হয়ে গিয়েছে আমরা ফ্রেম বড় কিংবা ছোট করলে ইমেজ ক্রপ হয়ে ফ্রেম বড় কিংবা ছোট হবে আবার আমরা শিফট প্রেস করে ফ্রেম বড় কিংবা ছোট করলে ইমেজ সহ ফ্রেম বড় কিংবা ছোট হবে আমরা ফ্রেমের উপর রাইট ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম অপশন থেকে স্কেল অপশনটি সিলেক্ট করলাম এবং স্কেলের মান বাড়িয়ে দেখলাম যে ইমেজ সহ ফ্রেমটি বড় হয়েছে এভাবে আমরা কোনো ইমেজ ফাইলকে কোনো ফ্রেমের মধ্যে এনে ফ্রেম তৈরি করতে পারি এবং মডিফাই করতে পারি আমরা রেকট্যাঙ্গেল ফ্রেম অপশনটি সিলেক্ট করে আরেকটি ফ্রেম ড্র করলাম এখন আমরা চাইলে ফাইল মেনু থেকে প্লেস প্লেস ফ্রম সিসি লাইব্রেরিজ ব্রাউজ ইন ব্রিজ সিলেক্ট করে কোনো ইমেজ ফাইলকে ওই ফ্রেমের মধ্যে আনতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব প্লেসিং অ গ্রাফিক উইদ ইন অ্যান এক্সিস্টিং ফ্রেম অর্থাৎ কোনো ফ্রেমের ইমেজ ফাইলকে আমরা অন্য কোনো ইমেজ ফাইল দ্বারা কিভাবে রিপ্লেস করতে পারি আমরা একটি ইমেজ সিলেক্ট করে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে একটি ফ্রেমের উপরে আনলে দেখব যে ওই ফ্রেমের উপরে পূর্বের ইমেজটি নতুন ইমেজ দ্বারা রিপ্লেস হয়ে গিয়েছে আমরা ইমেজটিকে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে ফ্রেমের পজিশন সহ সেট করে দিলাম ফ্রেমে আমরা দেখলাম যে ইমেজ ফাইলটির দুই পাশে কিছু সাদা অংশ রয়েছে আমরা আই ড্রপার টুল সিলেক্ট করে ইমেজের কালো অংশ সিলেক্ট করে ইমেজ ফাইলটির দুই পাশে সাদা অংশে ক্লিক করলে দেখব যে ইমেজ ফাইলটির দুই পাশে কালো অংশ চলে এসেছে এখন আমরা কথা বলব প্লেসিং এ গ্রাফিক উইদাউট অ্যান এক্সিস্টিং ফ্রেম নিয়ে অর্থাৎ আমরা কোনো ফ্রেম ছাড়াই কিভাবে একটি গ্রাফিক ফাইলকে নিয়ে আসতে পারি আমরা কন্ট্রোল প্লাস ডি প্রেস করে অথবা ফাইল মেনু থেকে প্লেস অপশনটি সিলেক্ট করলাম আমরা একটি ইমেজ সিলেক্ট করলাম এবং দেখলাম মাউসের কার্সারের সাথে ইমেজটি দেখাচ্ছে এখন আমরা ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে ইমেজটি সেট করে নিলাম আবার আমরা কন্ট্রোল প্লাস ডি প্রেস করে অথবা ফাইল মেনু থেকে প্লেস অপশনটি সিলেক্ট করলাম আমরা একটি ইমেজ সিলেক্ট করলাম এবং দেখলাম মাউসের কার্সারের সাথে ইমেজটি দেখাচ্ছে এখন আমরা ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে ইমেজটি সেট করে নিলাম আমরা যখন ফ্রেম ছাড়া কোনো ইমেজ ফাইলকে ওপেন করতে চাইব তখন ওই ইমেজের হাইট এবং উইথ অনুযায়ী ফ্রেম সেট হবে এভাবে আমরা কোনো ফ্রেম ছাড়াই একটি গ্রাফিক ফাইলকে নিয়ে আসতে পারি এবং মুভ রিসাইজ করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব প্লেসিং মাল্টিপল গ্রাফিক্স ইন এ গ্রিড অফ ফ্রেমস নিয়ে অর্থাৎ গ্রিড অফ ফ্রেমসের মধ্যে কি করে মাল্টিপল গ্রাফিক্সকে একত্রে প্লেস করতে পারি আমরা রুলার সিলেক্ট করে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে কয়েকটি গ্রিড তৈরি করলাম আমরা ফাইল মেনু থেকে প্লেস অপশনটি সিলেক্ট করলাম যার শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস ডি 
আমরা চারটি ইমেজ সিলেক্ট করলাম এবং দেখলাম যে মাউসের কার্সারের সাথে ইমেজগুলো দেখাচ্ছে আমরা ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করে ইমেজগুলোকে বিভিন্ন পজিশনে সেট করে দিলাম আমরা একটি ইমেজ সিলেক্ট করে অন্য একটি ফ্রেমে নিয়ে আসলাম এবং ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করে ইমেজটির সাইজ বড় করে নিলাম ফ্রেমের সাইজ অনুযায়ী এভাবে আমরা গ্রিড অফ ফ্রেমসের মধ্যে মাল্টিপল গ্রাফিক্সকে একত্রে প্লেস করতে পারি এখন আমরা কথা বলবো অ্যাডজাস্টিং দ্য স্পেস বিটুইন ফ্রেমস নিয়ে অর্থাৎ আমরা ফ্রেমের মধ্যে কিভাবে স্পেস অ্যাডজাস্ট করতে পারি আমরা আগে সব গ্রিড অফ ফ্রেমস সরিয়ে ফেললাম আমরা শুধুমাত্র একটি ইমেজ রাখলাম এবং বাকি ইমেজগুলো সরিয়ে ফেললাম এবার আমরা ইমেজটি কপি করে পেস্ট করলাম এবং দুইটি ইমেজ পাশাপাশি পজিশনে রাখলাম আমরা বাম পাশের প্যানেল থেকে গ্যাপ টুল সিলেক্ট করলাম এবং গ্যাপ টুলের মাধ্যমে দুইটি ইমেজের মাঝের ফাঁকা অংশ সিলেক্ট করে নিলাম এবার আমরা প্রথম ফ্রেমটি যত বড় কিংবা ছোট করি না কেন দুইটি ফ্রেমের মাঝে গ্যাপের পরিমাণ একই থাকবে আমরা আরেকটি ফ্রেম নিলাম এবং ক্লিক অ্যান্ড র্যাক করে ফ্রেমটি ছোট কিংবা বড় করে একই ফলাফল দেখলাম এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাডিং মেটা ডেটা ক্যাপশন টু গ্রাফিক্স ফ্রেমস নিয়ে অর্থাৎ আমরা গ্রাফিক্স ফ্রেমসে কি করে মেটা ডেটা ক্যাপশন অ্যাড করতে পারি আমরা একটি ফ্রেম সিলেক্ট করে ইমেজ ফাইল ওই ফ্রেমে পজিশন মতো সেট করলাম এবং রাইট ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম অপশন থেকে স্কেলে ক্লিক করে ফ্রেমটি বড় করে নিলাম আমরা ফ্রেমের উপরে অল্টার প্রেস করে লিঙ্কে ক্লিক করে লিঙ্ক প্যানেলটি ওপেন করে নিলাম লিঙ্ক প্যানেলে ইমেজের লিঙ্ক এর উপরে রাইট ক্লিক করে ক্যাপশন অপশন থেকে ক্যাপশন সেট আপ অপশনটি সিলেক্ট করলাম আমরা ক্যাপশন সেট আপ নামের একটি প্যানেল দেখতে পেলাম ক্যাপশন সেট আপ প্যানেলে মেটা ডেটা ক্যাপশন সেকশনে টেক্সট বিফোর আ ফোটো বাই টেক্সট লিখলাম এবং মেটা ডেটা অপশনে অথর সিলেক্ট করে দিলাম আমরা পজিশন অ্যান্ড স্টাইল সেকশনে কিছু পরিবর্তন করে ওকে প্রেস করলাম এবার ইমেজটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় রাইট ক্লিক করে ক্যাপশন মেনু থেকে জেনারেট স্ট্যাটিক ক্যাপশন অপশনটি সিলেক্ট করলাম এবং দেখলাম যে ইমেজের নিচে কিছু টেক্সট দেখাচ্ছে যা আমরা পূর্বে সেট করে দিয়েছিলাম এভাবে আমরা গ্রাফিক্স ফ্রেমস এ মেটা ডেটা ক্যাপশন অ্যাড করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব প্লেসিং অ্যান্ড লিঙ্কিং গ্রাফিক্স ফ্রেমস নিয়ে অর্থাৎ আমরা গ্রাফিক্স ফ্রেমস কিভাবে প্লেস এবং লিঙ্কিং করতে পারি আমরা আরও চারটি ইমেজ ওপেন করে নিলাম আমরা বাম পাশের প্যানেল থেকে কন্টেন্ট কালেক্টার টুল সিলেক্ট করলাম এবং দেখলাম কন্টেন্ট কালেক্টার টুল প্যানেলে একটি ইমেজ দেখাচ্ছে আমরা তিনটি ইমেজে ক্লিক করে কন্টেন্ট কালেক্টার টুল প্যানেলে ইমেজ তিনটি নিয়ে নিলাম আমরা পেজ প্যানেল থেকে নতুন একটি পেজ নিলাম এবার আমরা কন্টেন্ট প্লেসার টুল সিলেক্ট করলাম এবার আমরা দেখলাম মাউসের কার্সারের সাথে ইমেজ দেখাচ্ছে এবং আমরা ক্লিক করে ইমেজগুলো প্লেস করলাম 
content placer tool e amra sajie nite pari je kon image er pore kon image set kora jay ebhabe amra image er sequence set kore image gulo place korte pari এভাবে আমরা গ্রাফিক্স ফ্রেমস প্লেস এবং লিংকিং করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব মডিফাইং এন্ড আপডেটিং প্যারেন্ট চাইল্ড গ্রাফিক্স ফ্রেমস নিয়ে অর্থাৎ আমরা কি করে প্যারেন্ট চাইল্ড গ্রাফিক্স ফ্রেমস কে মডিফাইং এন্ড আপডেটিং করতে পারি আমরা লিংক প্যানেলে একটি ইমেজে ক্লিক করে দেখলাম যে ইমেজটি কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে আমরা ইমেজটি সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে এডিট উইথ ক্লিক করে অ্যাডব ফটোশপ সফটওয়্যারে ওপেন করে নিলাম এবং ফাইলটি এডিট করলাম আমরা চেক করে দেখলাম অ্যাডব ইনডিজাইন সফটওয়্যারে যে জায়গায় ইমেজগুলো ছিল সেই জায়গায় ইমেজগুলো আপডেট হয়ে গিয়েছে আমরা ইমেজটি সিলেক্ট করে লিংক প্যানেলে রিলিংকে ক্লিক করে আরেকটি ইমেজ ফাইল সিলেক্ট করলে দেখব যে যে জায়গায় ইমেজগুলো ছিল সেই জায়গায় নতুন ইমেজ চলে এসেছে এভাবে আমরা প্যারেন্ট চাইল্ড গ্রাফিক্স ফ্রেমসকে মডিফাই অ্যান্ড আপডেটিং করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাডিং গ্রাফিক্স ফ্রম আদার প্রোগ্রামস নিয়ে অর্থাৎ আমরা অন্য প্রোগ্রাম থেকে কিভাবে গ্রাফিক্স ফাইল অ্যাড করতে পারি আমরা অ্যাডবের অন্যান্য যেসব সফটওয়্যার রয়েছে সেই সফটওয়্যারে ওপেন করা কোনো ফাইল সিলেক্ট করে ওই ফাইল থেকে গ্রাফিক ফাইল ক্লিক অ্যান্ড ট্র্যাক করে অন্য সফটওয়্যারে আনতে পারি আবার অ্যাডব ইনডিজাইন সফটওয়্যারে আমরা লিঙ্ক প্যানেল বা অ্যাডব লাইব্রেরি এর মাধ্যমেও অন্য প্রোগ্রাম থেকে গ্রাফিক ফাইল অ্যাড করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব কম্পেয়ারিং ভেক্টর অ্যান্ড বিট ম্যাপ গ্রাফিক্স অর্থাৎ আমরা ভেক্টর এবং বিট ম্যাপ গ্রাফিক্সকে কিভাবে কম্পেয়ার করতে পারি আমরা দুইটি ফাইল ওপেন করে নিলাম এবং দেখলাম যে ফাইলগুলোর কোয়ালিটি অনেক খারাপ এবং কিছু জায়গায় ফাইলের পিকজেল ফেটে গিয়েছে আমরা ভিউ মেনু থেকে ডিসপ্লে পারফরমেন্স সিলেক্ট করে ফাস্ট ডিসপ্লে টিপিক্যাল ডিসপ্লে এবং সর্বশেষে হাই কোয়ালিটি ডিসপ্লে নামের তিনটি অপশন দেখতে পাচ্ছি হাই কোয়ালিটি ডিসপ্লে যার শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস অল্টার প্লাস এইচ সিলেক্ট করার পরে আমরা ইমেজ ফাইল লক্ষ্য করলে দেখব যে ইমেজ ফাইলগুলো আগের থেকে বেশি শার্প ও স্মুথ হয়ে গিয়েছে উপরের যে ইমেজ রয়েছে তা হল একটি ভেক্টর ইমেজ আমরা যতই জুম করি না কেন ফাইল এর কোয়ালিটি এর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না ভেক্টর ইমেজের নিচের ইমেজটি হলো বিট ম্যাপ ইমেজ বিট ম্যাপ ইমেজ একটু জুম করলেই ফেটে যাচ্ছে আমরা ভিউ মেনু থেকে ডিসপ্লে পারফরমেন্স সিলেক্ট করে টিপিক্যাল ডিসপ্লে যার শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস অল্টার প্লাস জেড এ ক্লিক করে দেখলাম ইমেজ ফাইলগুলো আমরা খুব বাজেভাবে দেখতে পাচ্ছি আবার হাই কোয়ালিটি ডিসপ্লে যার শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস অল্টার প্লাস এইচ সিলেক্ট করার পরে আমরা ইমেজ ফাইল লক্ষ্য করলে দেখব যে ইমেজ ফাইলগুলো আগের থেকে বেশি শার্প ও স্মুথ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা জানব ম্যানেজিং লিঙ্কস টু ইম্পোর্টেড ফাইলস অর্থাৎ আমরা কি করে ইম্পোর্টেড ফাইলসের লিঙ্ককে ম্যানেজ করতে পারি আমরা লিঙ্ক প্যানেলে ইমেজগুলোর পাশে লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছি আমরা কোনো ইমেজের লিঙ্কে ক্লিক করলে ওই ইমেজ কোন পেজের কোন পজিশনে রয়েছে 
সেটি আমরা দেখতে পারব এভাবে আমরা লিঙ্ক প্যানেলের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করে নিতে পারি যে ইমেজ ফাইলটি কোথায় রয়েছে এখন আমরা আলোচনা করব ভিউইং ইনফরমেশন অ্যাবাউট লিঙ্কড ফাইলস নিয়ে অর্থাৎ আমরা লিঙ্কড ফাইলসে ইনফরমেশন কিভাবে ভিউ করতে পারি আমরা লিঙ্ক প্যানেল থেকে প্যানেল অপশন সিলেক্ট করলাম এবং প্যানেল অপশন নামে নতুন একটি প্যানেল দেখতে পেলাম আমরা রো সাইজে লার্জ রো সিলেক্ট করে দিলাম আমরা যে যে অপশন দেখতে চাচ্ছি সেই অপশনগুলো সিলেক্ট করে ওকে প্রেস করলে দেখব যে লিঙ্ক প্যানেলে ওই অপশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা লিঙ্ক প্যানেলটি ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে বড় করলাম এবং ইমেজের ইনফরমেশন দেখতে পেলাম এভাবে আমরা লিঙ্ক ফাইলসের ইনফরমেশন ভিউ করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব শোয়িং ফাইলস ইন এক্সপ্লোরার উইন্ডোজ অর ফাইন্ডার ম্যাক ও এস নিয়ে আমরা একটি ফাইল সিলেক্ট করলাম এবং প্যানেল ম্যানু থেকে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এর কম্পিউটারের জন্য রিভিল ইন এক্সপ্লোরার এ সিলেক্ট করলে ফাইল এক্সপ্লোরার ওপেন হয়ে ফাইলটি কোথায় রয়েছে আমরা সেই লোকেশন দেখতে পাব কিন্তু যদি আপনাদের কম্পিউটার ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের হয় তবে রিভিল ইন ফাইন্ডারে সিলেক্ট করলে ফাইন্ডার ওপেন হয়ে ফাইলটি কোথায় রয়েছে আমরা সেই লোকেশন দেখতে পাব এভাবে আমরা কোনো ইমেজ ফাইল সিলেক্ট করে ওই ইমেজ ফাইলটি হার্ড ড্রাইভের কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব আপডেটিং রিভাইজড গ্রাফিক্স নিয়ে অর্থাৎ আমরা রিভাইজড গ্রাফিক্স ফাইলকে কিভাবে আপডেট করতে পারি আমরা অ্যাডবের অন্য কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে কোনো ফাইল এডিট করলে ইনডিজাইন সফটওয়্যারে ওই ফাইলটির লিঙ্ক থাকলে ফাইলটি আপডেট হয়ে যাবে কিন্তু আগের সফটওয়্যার ভার্সনে অন্য সফটওয়্যারে ফাইল এডিট করার পরে লিঙ্ক প্যানেলে আপডেট লিঙ্ক বাটনে ক্লিক করলে ফাইলটি আপডেট হয়ে যেত আমরা এখন আলোচনা করব ওয়ার্কিং উইথ ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম ফটোশপ ইন ইনডিজাইন নিয়ে অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ইমেজ ড্র্যাক করে আনি তখন সেই ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে আমরা ট্রান্সপারেন্ট করতে পারি সেটা দেখব আমরা একটি ইমেজ সিলেক্ট করে লিঙ্ক প্যানেলে রাইট ক্লিক করে এডিট উইথ সিলেক্ট করে অ্যাড অফ ফটোশপ সফটওয়্যারে ফাইলটি ওপেন করে নিলাম অ্যাডব ফটোশপ সফটওয়্যারে আমরা এডিট করে ফাইলটির ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট করে নিলাম এবার ইনডিজাইন সফটওয়্যার ওপেন করলে দেখতে পাব যে আমাদের পেজের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাদা হওয়ায় ইমেজটির ব্যাকগ্রাউন্ডও সাদা দেখাচ্ছে এখন আমরা কথা বলব ইম্পোর্টিং নেটিভ অ্যাডব গ্রাফিক্স ফাইল নিয়ে আমরা যে কোনো ফাইল ড্র্যাক করে অথবা ফাইল মেনু থেকে প্লেস অপশন সিলেক্ট করে যে কোনো ফাইল ইম্পোর্ট করতে পারি এখন আমরা আলোচনা করব ক্রিয়েটিং অ্যান্ড অ্যাঙ্কার্ড গ্রাফিক্স ফ্রেম নিয়ে আমরা একটি ইমেজ সিলেক্ট করলাম ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এবং কন্ট্রোল প্রেস করে ড্র্যাক করে ফাইলটি মুভ করে দেখলাম যে ফাইলটির শেপ পরিবর্তন হয়েছে কারণ অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলোর পজিশন পরিবর্তন হয়েছে 
এখন আমরা দেখব যে অ্যাডব এর অন্যান্য সফটওয়্যার থেকে কিভাবে ফাইল ইম্পোর্ট করতে পারি আমরা ফাইল অপশন থেকে ব্রাউজ ইন ব্রিজ সিলেক্ট করলাম যার শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস অল্টার প্লাস ও এবং একটি ব্রিজের প্যানেল দেখতে পেলাম আমরা কয়েকটি ইমেজ সিলেক্ট করে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে ইনডিজাইন সফটওয়্যারে নিয়ে আসলাম আমরা ইমেজগুলোর সাইজ ঠিক করে পজিশন সেট করে দিব এভাবে আমরা অ্যাড অফ ব্রিজের মাধ্যমে ফাইল ইম্পোর্ট করতে পারি তো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আপনাদের সবাইকে আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ